Vân Anh và Thế Huyền xin kính chào quý khán giả của đài truyền hình VNTV và sau đây xin mời quý vị theo dõi phần tin tức trong ngày của chúng tôi. Tin từ Westminster thám hiểm bắc cực không phải là điều mới mẻ với nhiều người trên thế giới nhưng câu chuyện một chàng trai Việt Nam vượt qua hơn 4.000 người ghi danh trong nhóm Others Countries để trở thành người Đông Nam Á đầu tiên được cộng đồng Facebook bình chọn tham gia hành trình tìm hiểu Bắc Cực hoàn toàn miễn phí, thật sự là thú vị với nhiều người. Chàng trai đó tên là Hoàng Nguyên Giang, 29 tuổi, từng tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh ở Thụy Điển bằng học bổng toàn phần, hiện làm nhân viên kinh doanh cho một công ty chuyên về online marketing, đồng thời có một công ty riêng chuyên điều hành quản lý quán cà phê và nhà hàng cho những người có nhu cầu. Hành trình đến Bắc Cực mà Giang sẽ tham gia vào đầu tháng 4 này mang tên là Faraven Polar, nhãn hiệu của một công ty chuyên sản xuất các sản phẩm giã ngoại nổi tiếng của Thụy Điển. Có 24 người đại diện trong 12 khu vực trên khắp thế giới sẽ tham gia hành trình dài 300 km bằng xe chó kéo ở nơi nằm về phía Bắc của Na Uy. Trong chuyến đi, ban tổ chức sẽ huấn luyện cho mình kỹ năng sống còn trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt cũng như mình sẽ được học thêm các kỹ năng tìm phương hướng ra sao, điều khiển xe kéo chó như thế nào. Người thắng trong cuộc bình chọn sẽ được tài trợ toàn bộ chi phí máy bay, ăn ở, cũng như tất cả trang phục trong chuyến đi kéo dài một tuần. Tin từ Washington DC, sau khi trao quyền lại cho tân Tổng thống Mỹ Donald Trump, cựu Tổng thống Barack Obama trở thành một công dân Mỹ bình thường. Nhưng ông Obama vẫn luôn tích cực làm việc, dù không còn giữ chức Tổng thống Mỹ. Ngày trước khi lễ nhậm chức của ông Donald Trump bắt đầu, ông Barack Obama và các cộng sự của mình đã ra mắt trang web mới có tên là Obama.org. Trang web được thành lập bởi Obama Foundation, tổ chức giám sát những hoạt động của trung tâm Barack Obama Presidential tại Chicago. Nhiệm vụ đề ra là cung cấp một diễn đàn cho những người muốn hợp tác với trung tâm nhằm cải thiện cuộc sống của công dân Mỹ. Tổ chức phi lợi nhuận Obama Foundation được thành lập vào năm 2014 để quản lý việc tạo ra trang web mới và trung tâm Barack Obama Presidential dự kiến sẽ được hoàn thành vào năm 2020. Trong khoảng thời gian từ 2017 đến 2020, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama cùng phu nhân sẽ lắng nghe và làm việc với cộng đồng nhằm tạo ra những thế hệ công dân Mỹ tiếp theo. Ông Barack Obama hứa hẹn sẽ tiếp tục hoạt động trọn đời vì cộng đồng sau khi có thời gian nghỉ ngơi. Ông cũng đã đăng tải trên Twitter khẳng định rằng sẽ tiếp tục làm việc bên ngoài tòa Bạch Ốc. Tin từ Washington, chính phủ của Tổng thống Donald Trump hiện nới lỏng một giới hạn đối với người có thẻ xanh đang trên đường từ ngoại quốc trở về Mỹ. Sau một cuối tuần nhiều hỗn loạn tại phi trường, các cuộc biểu tình phản đối và phản ứng giận dữ khắp thế giới về một lệnh cấm di trú được đưa ra mà không được chuẩn bị kỹ. Sắc lệnh do Tổng thống Trump ký ban hành trưa thứ Sáu vừa qua cấm không cho người dân từ bảy quốc gia có đa số dân Hồi giáo gặp phải tình trạng hỗn loạn ở phi trường khi giới chức quan thuế và di trú phải thi hành những luật mới mà chính họ vẫn chưa nắm vững. Theo bản tin Reuters, các cuộc biểu tình phản kháng diễn ra trên cả nước. Nhiều đơn kiện được nộp và một thẩm phán tòa liên bang đã ra phán quyết tạm ngưng việc trục xuất những người bị bắt theo sắc lệnh vốn bị sự chỉ trích của giới tranh đấu cho nhân quyền và cho người di dân. Nghệ sĩ Bob Crocker thuộc Đảng Cộng Hòa, một trong những người ủng hộ Tổng thống Trump và là Chủ tịch Ủy ban Ngoại giao Thượng viện nói rằng sắc lệnh của Tổng thống không được thi hành đúng cách, nhất là đối với những người có thẻ xanh. Tin từ Austin, Texas, Texas có thể cho phép sử dụng một phương pháp an táng mới ngoài việc chôn cất và hỏa thiêu các thi hài như xưa này tờ Houston Chronicle hôm thứ Bảy loan tin. Đó là phương pháp hóa lỏng hài cốt để người ta có thể bảo trì thi thể của thân nhân về lâu về dài, một biện pháp mới cần phải được luật pháp Texas cho phép trước khi đem ra áp dụng. Nhưng biểu Sarah Davis đang yêu cầu Quốc hội Texas cứu xét để hợp pháp hóa thể thức an táng bằng cách hóa lỏng thi hài người quá cố. Theo thể thức này, thi hài người chết sẽ được đưa vào một phòng nhỏ chứa chất alkali, rồi hóa chất này sẽ được hâm nóng lên. Chỉ vài tiếng đồng hồ sau là xương thịt người chết được hóa lỏng và sẵn sàng để được lưu giữ trong các bình đựng đặc biệt. Hiện nay, phương pháp an táng bằng cách hóa lỏng thi hài được 13 tiểu bang tại Hoa Kỳ công nhận là hợp pháp. Nhưng biểu Davis đang vận động việc hợp pháp hóa phương pháp an táng này mà bà cho là rất hợp với tiến trình bảo vệ môi trường vì nó không thải chất độc ra ngoài không khí. Dự luật mới đã được đệ trình Quốc hội tiểu bang từ hôm 19 tây tháng Giêng với triển vọng sẽ được cứu xét và chấp thuận. 
Tin từ Washington DC, Tổng thống Donald Trump muốn đánh thuế nhập cảng 20% vào hàng hóa ngoại quốc, có thể ảnh hưởng đến mọi thứ người dân Mỹ mua sắm, từ xe hơi và điện thoại di động đến thực phẩm và áo quần. Theo Consumer Report, Tổng thống Trump bày tỏ ý định muốn đánh thuế rộng rãi hơn vào hàng hóa nhập cảng. Khi ông gặp các dân cử Cộng hòa ở Philadelphia tuần qua, vào lúc bấy giờ các phụ tá lập tức nói rằng mức thuế 20% là ý kiến duy nhất được xét đến. Mọi loại thuế nhập cảng đều có thể dẫn đến giá cao đối với người tiêu dụ thụ, mặc dù giới chuyên môn không thống nhất về việc giá cả sẽ cao hơn bao nhiêu và trong thời gian bao lâu. Người tiêu dùng có thể thấy ảnh hưởng ngay tức thời đối với các sản phẩm như TV, rau quả, áo quần và giày dép. Giá cả của xe cộ phụ tùng nhập cảng sẽ không tăng ngay trong vài tháng hay một năm vì những thứ phụ tùng đó có thể đã được mua từ trước khi thuế mới được áp dụng. Thuế mới sẽ tạo nên một lần lạm phát quan trọng trong năm đầu tiên rồi sau đó sự ảnh hưởng sẽ nhỏ đi dần. Mức thuế nhập cảng 20% không có nghĩa là giá hàng tiêu thụ cũng sẽ tăng theo với mức như vậy. Thuế biểu này sẽ đẩy giá trị đồng đô la cao hơn so với các loại ngoại tệ khác, khiến giá hàng nhập cảng giảm bớt. Do đó, theo một số kinh tế gia, sự ảnh hưởng đối với người tiêu dùng sẽ rất ít hoặc hầu như là không có. Tin từ Los Angeles, California, cơ quan New America Media vừa tổ chức một buổi nói chuyện về sự đắt đỏ của bờ biển California tại Japanese American Cultural and Community Center tại Los Angeles vào hôm 26 tây tháng Giêng năm 2017. Phụ tá giáo sư phân khoa môi trường và sự bền vững thuộc Đại học UCLA, ông Christensen nói rằng người ta biết đến California qua bãi biển tại đây và những sinh hoạt văn hóa hết sức đặc thù của California như trò chơi lướt ván và bao nhiêu sáng tác âm nhạc về bộ môn này. Vậy mà bãi biển California lại càng ngày càng xa tầm tay của đa số cư dân California. Quý vị vừa theo dõi phần tin tức với Vân Anh và Thái Huyền. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn và xin mời quý vị tiếp tục theo dõi những chương trình còn lại trong ngày.